உங்கள் கும்பகோணம் முராரி ஸ்வீட்ஸ் இப்பொழுது ஆன்லைன் ஆர்டர் மூலம் இந்தியா முழுவதும் டெலிவரி செய்யப்படுகிறது உட்பிக் ஃபர்னிச்சர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்தியன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜம் ஃப்ரீ பூமியிலிருந்து ஃபேமிலியோட ராக்கெட் மூலமா விண்வெளிக்கு போய் கொஞ்சம் சுத்தி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே அங்க குடியிருக்கிறவங்களை மீட் பண்ணிட்டு திரும்பவும் பூமிக்கே வந்துடலாம் அப்படின்னு எனக்காவது நீங்க கற்பனை பண்ணி பாத்திருக்கீங்களா ஆமா இந்த கற்பனை உண்மையாக போகுது எலான் மஸ்கோட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வெற்றிகரமா ரெண்டு நாசா விஞ்ஞானிகளை விண்வெளிக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கு இது ஒரு ட்ரெய்லர் தான் இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய சம்பவங்கள் நடக்க போகுது அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க என்ன நடக்குது விரிவா பாக்கலாம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுல எலான் மஸ்க் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தை தொடங்கினாரு இந்த நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து சுமார் பன்னிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட விண்கலன்களை அனுப்பியிருக்கு ஆனா அந்த விண்கலன்களை மனிதர்கள் யாரும் செல்லல ஃபால்கான் நைன் ராக்கெட் மூலமா மனிதர்களையும் நாங்க விண்வெளிக்கு அனுப்புவோம் அப்படின்னு எலான் மஸ்க் சொல்லியிருந்தாரு இதுக்காக நாசா கிட்ட ஒப்பந்தம் போட்டு ரெண்டு விஞ்ஞானிகளை விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்கான முயற்சிகள் நடந்து வந்தது இப்போ அந்த முயற்சிகள் வெற்றிகரமா கைகூடியிருக்கு இந்த ஃபால்கான் நைன் ராக்கெட்டை அனுப்புறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி எரிபொருள் நிரப்பும் போது வெடித்து சிதறியது இந்த சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை உண்டாக்குனது ஃபால்கான் நைன் ராக்கெட் திட்டமிட்டபடி புறப்படுமா புறப்படாதா அப்படிங்கிற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்தது ஆனா பல கேள்விகளுக்கு இடையில ஃபால்கான் நைன் ராக்கெட் வெற்றிகரமா விண்ணில் ஏவப்பட்டது இதுல நாசா விஞ்ஞானிகள் ரெண்டு பேரும் பயணம் செஞ்சாங்க இந்த ராக்கெட் அந்த ரெண்டு விஞ்ஞானிகளையும் சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் இறக்கிவிடும் உலகத்திலே முதல் முறையா ஒரு தனியார் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட விண்கலத்துல விஞ்ஞானிகள் பயணிக்கிறாங்க ஏற்கனவே நாசா தன்னோட விஞ்ஞானிகளை விண்வெளிக்கு அனுப்புறதுக்காக ரஷ்யாவோட உதவியை தான் ஆடுவாங்க ரஷ்யா இதுக்கு அதிகமான பணம் வசூலிக்கிறதா சொல்லப்படுது அதை விட பல மடங்கு குறைந்த செலவுல ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் விஞ்ஞானிகளை விண்வெளிக்கு அனுப்பியிருக்கு பாப் பென்கன் டாக் வர்லி இந்த ரெண்டு விஞ்ஞானிகள் தான் ஸ்பேஸ் எக்ஸோட ஃபால்கான் நைன் ராக்கெட்ல பயணம் செஞ்சவங்க இவங்க வெற்றிகரமா சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தை சென்றடைஞ்சிட்டாங்க இந்த வெற்றிக்கு அப்புறமா செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசின ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தோட தலைவர் எலான் மஸ்க் என்னோட பனிரெண்டு வருட கனவு நிறைவேறிருக்கு அப்படின்னு நிகழ்ச்சியாக பேசினார் விஞ்ஞானிகள் பாப் பெக்கனும் டாக் ஹார்லியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் விண்வெளி சென்றடைஞ்சிட்டாங்க சில நாட்கள் அங்கேயே தங்கியிருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க பூமிக்கு திரும்புவாங்க அந்த இரண்டு விஞ்ஞானிகளோட குழந்தைகள் கிட்டேயும் எலான் மஸ்க் பேசியிருக்காரு உங்கள் அப்பாக்களை நான் கண்டிப்பாக பத்திரமாக கூப்பிட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு உறுதியாக சொல்லியிருக்காரு காரணம் என்ன அப்படின்னா பொதுவாக விண்வெளி பயணங்களின் போது திரும்பவும் பூமிக்கு வர்றது தான் பெரிய பிரச்சனை இதுக்கு முன்னாடி பல நேரங்களில் அது நடக்காமல் போயிருக்கு ஆனால் இந்த முறை அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது கண்டிப்பாக நாங்கள் திரும்பவும் கூப்பிட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு எலான் மஸ்க் நம்பிக்கையோட சொல்லியிருக்காரு இந்த சோதனையை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இன்னும் பல விஞ்ஞானிகளை விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்கு அனுப்புறதுக்கான திட்டம் இருக்கு அப்படின்னு எலான் மஸ்க் சொல்லியிருக்காரு விண்வெளிக்கு அழைச்சிட்டு போய் மக்களை சுத்தி காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் எலான் மஸ்கோட எதிர்கால திட்டம் இந்த திட்டத்தோட அடுத்த கட்டமா விண்வெளியிலும் மக்கள் வாழலாம் அப்படிங்கிற நிலை உருவாகும்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க ஏற்கனவே அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பேசாசும் இதே மாதிரி ஒரு திட்டத்தை வச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டுக்குள்ள மனிதனை விண்வெளிக்கு சுற்றுலா அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜெஃப் பேசாசோட திட்டம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் இந்த முயற்சியில் வெற்றி பெற்றதுனால அடுத்தடுத்து இன்னும் பல முயற்சிகள் நடக்கலாம்னு எதிர்பார்க்கப்படுது அந்த முயற்சிகள் கைகூடும் பட்சத்தில் விண்வெளியிலும் மனிதர்கள் வாழலாம் நாம் ஹாலிவுட் படங்களில் பார்த்த காட்சிகள் உண்மையாகலாம் இந்தியாவிலையும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் தனியார் நிறுவனங்கள் ஈடுபடலாம் அப்படின்னு சமீபத்தில் மத்திய அரசு அறிவிச்சிருந்தது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மாதிரியான நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் என்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நாம் நினைக்கிறதெல்லாம் உண்மையாகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது இன்னும் கொஞ்ச நாள்லேயே முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க நான் அடிச்சா கத்துறேன்னு சொல்லிட்டு என் பையனை அடிச்சு மூக்கு தண்டை உடைச்சிட்டேன் தண்ணி குடிக்கலான்னு சடனாக உள்ளே எழுந்து போனேன் உங்கள் கும்பகோணம் முராரி ஸ்வீட்ஸ் இப்பொழுது ஆன்லைன் ஆர்டர் மூலம் இந்தியா முழுவதும் டெலிவரி செய்யப்படுகிறது உட்பிக் ஃபர்னிச்சர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்